हेलो बच्चों कैसे हैं माइसल फमन विश्वास और मैं आप सभी का घर ही पाठशाला में स्वागत करता हूं आज हम लोग यहां पे क्लास ट्वेल्थ का सॉल्यूशन चैप्टर स्टडी करेंगे और ये जो लेक्चर है हमारा ये बहुत ही इंट्रोडक्टिव लेक्चर होने वाला है ठीक है तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन चलो एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्यूशन सपोज मान लेते हैं आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो नॉर्मली हर कोई क्या करता है उनके लिए कुछ शरबत वगैरह बनाते हैं तो शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं एक बर्तन में पानी लेते हैं उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करते हैं थोड़ा सा लेमन के ड्रॉप्स मिलाते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको ग्लास में सर्व कर देते हैं तो जो हमने ग्लास में सर्व किया वो कुछ और नहीं वो सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूशन ये जो मिक्सचर हमने अभी तैयार किया ना वही है सॉल्यूशन उसी की स्टडी करनी है हमको तो सबसे पहला चीज जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है मतलब उसमें सभी कंपोनेंट्स इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मैं बार बार फोकस करवा रहा हूं इस वर्ड के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन केवल सॉल्यूशन में ही होता है चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते क्या आपको शुगर मिलाने से पहले दिखाई देता है बिल्कुल दिखाई देता है शुगर को जब हम सॉल्यूशन बना देते हैं शुगर का जब हम सॉल्यूशन बना देते हैं क्या उसके बाद आपको शुगर दिखाई देता है तो आंसर है नहीं नहीं दिखाई देता नहीं दिखाई देता ना कहां से दिखाई देगा नहीं दिखाई देता ठीक तो हमको हमारे आंखों से जो उसके कंपोनेंट्स है वो नहीं दिखाई देते ठीक है तीसरी खास बात इसमें एक जो है लार्ज क्वांटिटी में होता है और उस लार्ज क्वांटिटी में हम क्या करते हैं दूसरे अदर कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स उसमें ऐड किया जाता है ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्यूट और जो लार्ज क्वांटिटी में जो होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट समझ में आ गया इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन जो होता है उसमें अगर हमने लाइट बीम पास करवाया तो हमको जो लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होगा क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होता वहां पे भाई लाइट का स्कैटरिंग होगा तभी तो हमको उसका पाथ दिखेगा स्कैटरिंग ही नहीं होता उसमें पाथ कहाँ से दिखेगा नहीं दिखता सॉल्यूशन में कभी भी लाइट बीम का पाथ नहीं दिखता इसके अलावा कभी आपने सोचा हो सोचा है ऐसा हो सकता है मैंने पानी लिया पानी में शुगर को मिलाया मिला के अच्छे से बढ़िया से स्टील कर दिया मिला के रख दिया दो दिन के बाद आके देख रहे हो शुगर नीचे बैठ गया हो नहीं होता <laughs> कभी नहीं होता ये क्यों नहीं होता क्योंकि वो स्टेबल है सॉल्यूशन एक स्टेबल होता है सॉल्यूशन जब भी हम बनाएंगे तो सॉल्यूशन उसका जो स्टेट होता है वो क्या होता है स्टेबल दिस इज ए स्टेबल फॉर्म अच्छा एक और चीज मैं खास चीज में बताने वाला हूं ध्यान से सुनिए शुगर जब हमने लिया था कौन सा स्टेट था सॉलिड वाटर लिक्विड दोनों को मिलाया तो हम देखेंगे कि सभी के सभी लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं अब इसमें कोई सॉलिड कोई लिक्विड अलग अलग नहीं दिखेंगे सभी के सभी का फेस लिक्विड हो चुका है मतलब सिंगल फेस में हमको सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है और ये फेस किसका होता है जो लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है मतलब सॉल्वेंट का फेस ही सॉल्यूशन का फेस होता है समझ में आ गया चलो 
इसके अलावा अगर कभी आपने सोचा है क्या सपोज मान लो मैंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया और मैं छन्नी लगा के उसको छानू तो क्या मेरा शुगर अलग हो जाएगा नहीं होगा ना नहीं होगा मतलब क्या है फिल्ट्रेशन से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते तो चलो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया जाए पहले सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख लिया सॉल्यूशन सॉल्यूशन दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस देखो भाई डेफिनेशन में यहां पे साथ साथ लिखा है केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस अब कुछ ऐसा मत कर देना जो रिएक्ट करता हो पानी से मिला दिए रिएक्ट कर गया ऐसा नहीं करना सोडियम को मिला दिए भाई बोलेंगे सॉल्यूशन हो नहीं अब वो सॉल्यूशन नहीं है वो तो एक अलग प्रोडक्ट बन गया भाई उनके बीच में रिएक्शन हो चुका है तो सबसे बड़ी बात जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए देखो फिर से एक बार डेफिनेशन देखो दिस इज ए होमोजेनस पिक्चर मतलब होमोजेनस का मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्री ब्यूशन ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट ठीक है तो दिस इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपनी केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस ठीक है इतनी बातें क्लियर हो गई चल अब आगे हम लोग बात करते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ठीक है तो इसको मैं अब कर देता हूँ छोटा सा डेफिनेशन था प्यारा सा डेफिनेशन था इसको मैं अब करने वाला हूँ चल बहुत बढ़िया अब ध्यान से देखेंगे भाई है ना देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन 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 ने सॉल्यूशन ठीक है चल तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पहला तो हमने जो अभी जस्ट डिस्कस किया दिस इज ए होमोजेनस मिक्सचर बेस या सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो वंस अ सॉल्यूशन इज फॉर्म इट कैन नॉट बी सेपरेटेड By once a solution is formed, it cannot be separated by filtration method. Filtration method मतलब छन्नी लगा के आप इसको अलग नहीं कर सकते ठीक तीसरा human eyes human eyes cannot see the particles of solute in solution the size of solute particles are extremely smaller less 
देन वन नैनोमीटर अब देखो यहां पे ह्यूमन आईज कैनोट सी द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इंसान के जो आंखें हैं वो सॉल्यूशन के अंदर शक्कर के पार्टिकल को ढूंढ नहीं सकते अच्छा सॉल्यूट मैंने बोल दिया शक्कर तो मैंने लिखा नहीं था सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं पहले एक बार देखे देखो आपने क्या किया आपने बनाया जूस शक्कर का शक्कर का शरबत है ना शुगर सॉल्यूशन अब ये हो गया हमारे पास शुगर सॉल्यूशन अब इसमें हमने क्या किया था फर्स्ट हमने पानी लिया था ये हो गया पानी प्लस इसमें हमने चीनी मिलाया था दो चम्मच चीनी मिलाया था तो पानी और शुगर दोनों मिलके शुगर सॉल्यूशन बनाए ये हो गया शुगर और ये वाटर अच्छा यहाँ पे ज्यादा कौन चीनी ढेर सारा पानी थोड़ा सा या पानी ढेर सारा चीनी थोड़ा सा तो आप बोलेंगे पानी ढेर सारा चीनी थोड़ा सा तो ज्यादा कौन ज्यादा है वाटर तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट ये हो गया हमारा सॉल्यूट क्लियर है तो सॉल्वेंट जो ज्यादा हो सॉल्यूट जो थोड़ा सा हो क्लियर है और यहाँ पे खास बात एक है कि देखो यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसका फेस क्या लिक्विड तो सॉल्यूशन का भी फेस जो है वो लिक्विड मतलब जो हमारा सॉल्वेंट का फेस होता है वही जो है सॉल्यूशन का भी फेस होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे ठीक है नोट कर ठीक है चल बहुत बढ़िया समझ लिए चल अगला देखते हैं फोर्थ फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूशन इज ए स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेस भाई देखो सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है और सिंगल फेस में एग्जिस्ट करते हैं मतलब जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि शुगर ले लिए पानी मिला ले लिए शुगर सॉलिड था पानी लिक्विड था दोनों को मिलाया सब का क्या हो गया फेस लिक्विड हो गया सिंगल फेस हो गया तो वही सिंगल फेस ठीक है तो ये सिंगल फेस हो गया फिफ्थ पॉइंट की बात कर लू वे या पार्ट ऑफ लाइट बी इज नॉट विजिबल विजिबल वेन अलाइड बी इज पास थ्रू द लिक्विड या थ्रू द सॉल्यूशन सॉल्यूशन से भाई आपने लाइट को गुजार दिया क्या उसका लाइट का पाथ दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया देखो मैं यहाँ पे उसका फोटो बना देता हूँ आप लोगों को समझ नहीं आएगा यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसको रब कर रहा हूँ ठीक है चलो यहाँ पे देखो फोटो बनाने वाला हूँ भाई बढ़िया सा फोटो बनाऊंगा ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसके अंदर सॉल्यूशन बनाऊ यहाँ पे हमने लगा दिया टॉर्च अब ये टॉर्च का यहाँ से क्या होगा लाइट का बीम जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा लेकिन बीच में हमको कहीं पे भी इसका पाथ नहीं दिखाई देगा पाथ क्यों नहीं दिखाई दिया पाथ तभी दिखाई देगा जब ये लाइट किसी से टकराएगा ठीक है लाइट किसी से टकराएगा तभी जाके इसका पाथ विजिबल हो पाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो यहाँ से बीम आया वो किससे टकरा सकता था सॉल्यूट के पार्टिकल से टकरा सकता था लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे हैं वन नैनोमीटर से भी छोटे हैं इसलिए इसे टकराया ही नहीं जब इसे टकराया ही नहीं तो क्या होगा तो हमको इसका पाथ दिखाई नहीं देगा समझ में आ गया 
चल बहुत बढ़िया ठीक है चल तो ये कुछ मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे ठीक है अगर हम लिखना चाहें तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे फेस ऑफ सॉल्यूशन इज द फेस ऑफ सॉल्वेंट भाई देखो फेस ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का जो फेस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा जो सॉल्वेंट का फेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा चल एक आखिरी पॉइंट नोट करते हैं सॉल्यूशन कंटेन्स बोथ दी प्रॉपर्टी बोथ दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यू भाई देखो खुद सोचो चक्कर कैसा था मीठा पानी कैसा था पानी जैसा <laughs> पानी तो पानी जैसा ही होगा ना चलो ठीक है वाटर का क्या है वो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी है आपको बुझा देना अब उसमें चीनी मिला के आपको बुझाओ तो भी बुझ जाता है और उसमें जो सॉलिड अगर हम लोग बात करें तो जो हमने सॉलिड यूज किया था मतलब चीनी जो यूज किया था उसको टेस्ट करके देखो मीठा लगता है ठीक है अब जब सॉल्यूशन में जाएगा उसको भी पी के देखो तो वो भी मीठा लगता है मतलब यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टी आएगी और जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज्यादा सॉल्यूट की प्रॉपर्टी आएगी भाई ज्यादा शक्कर मिलाएंगे तो ज्यादा मीठा हो जाएगा ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी आने लगेगी समझ में आ गया तो दोनों की प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन कंटेन्स बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूट समझ में आ गया चल इतनी बातें हमने कर ली अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ चल अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगला हेडिंग लिखो भैया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखो अब सॉल्यूशन को भी हमने अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप बता दिया है अब ऑन द बेसिस देखो पहला हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ठीक दूसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट तीसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ठीक चौथा देखेंगे बहुत ही जिसको थोड़ा सा लंबा करके देखेंगे ऑन द बेस ऑफ फेस ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑन द बेस ऑफ फेस ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन के फेस क्या लगता है ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स कितने कितने कंपोनेंट्स है क्या क्या है उसके बेसिस पे हम इसको तीन तरीके से डिवाइड करते हैं बेसिकली तीन तरीके से होता है एक होता है बाइनरी बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्यूशन एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन और एक होता है क्वार्टर नरी सॉल्यूशन अगर दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है दो मतलब एक सॉल्वेंट हो गया एक सॉल्यूट ले बस खत्म एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट खत्म तो दो ही कंपोनेंट हुए एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट तीन कंपोनेंट ठीक है तो वैसे ही जो है तीन कंपोनेंट लेंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे चार कंपोनेंट होगा तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट इसके बेसिस पे दो तरीके का होता है एक होता है एक्वस सॉल्यूशन एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन तो देखो भैया एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी हो पानी हो 
एक्वा सॉल्यूशन पानी ना हो नॉन एक्वा सॉल्यूशन खत्म बात इतना ही है चल ये दोनों को मैं रब कर देता हूं इनको मैं फटाफट रब करता हूं मिटाओ 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 जल्दी जल्दी मिटाओ मिटा दिया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर हम लोग बात करें तो यहां पे तीन तरीके के होते हैं एक होता है सैचुरेटेड एच क्यों लिख दिया भैया चल सैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक तो यहां पे ध्यान से देखेंगे भाई है ना एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझा रहा हूं सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड तो यहां पे देखो तीन हमने कप लिए हैं कप का कुछ ना कुछ एक क्या होगा होल्डिंग कैपेसिटी होगा मान लेते हैं ये सभी जो कप है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी यहां तक है ये उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अब हम यहां पे कुछ सॉल्यूट भरेंगे इस कप के ऊपर कुछ सॉल्यूट रखेंगे मान लेते हैं हमने ये इतना ही जो है पूरा फिल कर दिया इसको पूरा जो है जहां तक होल्डिंग कैपेसिटी है वहां तक हमने इसको फिल कर दिया यहां पर हमने क्या किया कुछ कम किया इसको पूरा नहीं भरा थोड़ा सा खाली किया थोड़ा भर दिया चल बहुत बढ़िया इसको हमने क्या किया पूरा फिल किया और इतने में हमको शांति नहीं मिली तो हमने इसको थोड़ा और टेम्परेचर वगैरह दे के और भर अब ऐसी हालत है कि अब गिरे तब गिरे जब गिरे ऐसा हालत हमने बना दी तो अब देखो यहाँ पे तीन केस हमारे पास दिख रहा है जितना होल्डिंग कैपेसिटी उतना ही हमने इसको कप को फिल किया है तो इसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड ये हमारे पास हो जाएगा सेचुरेटेड मतलब जितना जो जितना कर सकते थे जितना कप की क्षमता थी जितना इसकी कैपेसिटी थी उतना हमने इसको क्या किया भर दिया तो ये हो गया सेचुरेटेड सॉल्यूशन अब ये देखो जितनी इसकी होल्डिंग कैपेसिटी थी उससे हमने कम रखा तो इसको हम बोलेंगे अन रेटेड अगर चाहे तो इसमें और भी जो है हम यहां पे सॉल्यूट को भर सकते हैं यहां पे रख सकते हैं समझ में आ गया यहां पे देखो इसमें तो जगह ही नहीं है बिल्कुल ऊपर से गिरने का भी फुल चांसेस यहां पे दिखाई देते हैं तो ये क्या होगा सुपर सेचू रेटेड सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड भाई सुपर सेचुरेटेड गिर जाएगा ना तो ये हमने बात कर लिया डिस्कस कर लिया समझ में आ गया बहुत अच्छा बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अब आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ सॉल्यूशन फेस की बात करेंगे सॉल्यूशन के फेस तो यहाँ पे देखो पहले तो इसको कॉलम बनाना पड़ेगा कॉलम बना लिया जाए भाई ध्यान से देखिएगा भाई यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा सॉलवेंट है सॉलवेंट फेस ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट का फेस ठीक यहां पे सॉल्यूट उसका फेस यहां पे सॉल्यूशन सॉल्यूशन का फेस सॉल्यूशन का फेस क्या है और यहां पे हमारे पास आएगा एग्जांपल्स एग्जांपल्स ठीक है तो चलो शुरू करते हैं सॉल्वेंट का फेस क्या हो सकता है सॉलिड लिक्विड के गैस तीनों में से कोई एक हो सकता है मान लेते सॉल्वेंट का जो है सॉलिड सॉलिड तो सॉल्यूट क्या हो सकता है सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ठीक अब जब तीनों में से कुछ भी हो सॉल्यूट कुछ भी हो सॉल्यूशन का फेस तो भाई डिपेंड करता है सॉल्वेंट के फेस के ऊपर तो इसका फेस क्या बनेगा सॉलिड ही रहेगा बात समझ में आ गया चल इसके एग्जांपल भी साथ ही साथ देख लेते हैं लगे हा एग्जांपल भी हो जाए तो देखो यहां पे सॉलिड में सॉलिड मिला है तो क्या हो सकता है तो आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स आप लोगों ने सुना होगा ट्वेंटी फोर कैट सोना ट्वेंटी कैट सोना 
क्या है मिक्सचर है उसमें कुछ ऐड किया जाता है कुछ मिक्स किया जाता है तो ये क्या है मिलावटी वाला चीज जो है जो वो क्या है सॉलिड में सॉलिड मिला रहे हैं तो जितने भी एलॉयज होते हैं एलॉयज ऑल आर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉलिड दीज आर कॉल्ड सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन क्लियर है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन और उसका जो सॉल्यूशन का फेस होता है वो सॉलिड ही होता है अच्छा दूसरा जो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इसमें अगर हम बात करें तो देखो कई बार आपने सुना होगा एमलगम जिंक एमलगम सोडियम एमलगम एमलगम का मतलब क्या होता है जो हमारा सोडियम मेटल है या जिंक मेटल है इनमें हम क्या करते हैं मलकरी मलकरी को ऐड करते हैं दोनों को मिलाते हैं दोनों का मिक्सचर होता है तो जिंक एमलगम एमलगम तो जिंक एमलगम मतलब इसमें जिंक में क्या मिला हुआ है मलकरी मलकरी क्या होता है लिक्विड लिक्विड और जिंक जो है सॉलिड ठीक है तो यहां पे क्या होगा जिंक एमलगम उसके बाद हम लोग बात करें तो गैस इन सॉलिड तो गैस इन सॉलिड क्या होगा गैस इन सॉलिड तो देखो इसका एक बढ़िया एग्जांपल जो बार बार हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जब भी रिडक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन का यूज करते हैं और उसके लिए हम लोग कुछ सर्टेन मेटल्स को लेते हैं जैसे कि पैलेडियम निकल वगैरह जो भी लेते हैं ठीक है तो वही एग्जाम्पल है तो यहां पर क्या होगा हाइड्रोजन इन पैलडी पैलडी ठीक है या प्लेटिना या यहां पे हाइड्रोजन इन निकल ठीक है तो ये सभी जो है ये क्या है सॉलिड गैस सॉल्यूशन से समझ में आ गया चल अगला जो है यहां पे सॉलिड के बाद फिर लिक्विड ले लेते लिक्विड लिक्विड तो यहां पे सॉलिड लिक्विड गैस चल अब यहां पे देखो इसका जो सॉल्यूशन का जो फेस निकल के आएगा हमारे पास वो होगा लिक्विड की फेस होगा तो देखो सॉलिड को लिक्विड में खोला जैसे कि एग्जांपल जो है आपके सामने है शुगर को पानी में मिला दो नमक को पानी में मिला दो तो पहले क्या था जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है सॉलिड है ठीक है तो यहां पे एग्जांपल क्या हो जाएगा शुगर इन वाटर चलो बहुत बढ़िया पहला वाला तो हो गया लिक्विड लिक्विड तो इसमें अल्कोहल इन वाटर बोल सकते हैं इथेनॉल इथेनॉल इन वाटर इथेनॉल इन वाटर ठीक है गैस को लिक्विड में अगर हम बात करें तो गैस को लिक्विड जैसे कि हमारे पास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है सीओ टू डिजोल्व इन वाटर ये भी एक सॉल्यूशन है चल बहुत बढ़िया ये हो गया गैस का देख लेते हैं गैस का जो होगा सॉलिड लिक्विड और ये गैस तो यहां पे जो हमारा सॉल्यूशन का जो फेस होगा वो गैस होगा अब देखो सॉलिड और गैस सॉलिड और गैस सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं गैस में मिला रहे तो इसका एग्जांपल होता है डस्ट या कैंफर जानते हैं ना कैंफर जो कपूर होता है कपूर जिसको जलाते हैं कपूर कैंफर कैंफर इन नाइट्रोजन गैस कैंफर कैंफर इन नाइट्रोजन गैस या इसके अलावा डस्ट इन एयर बोल सकते हैं डस्ट जो होते हैं वो छोटे 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 सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में आ जाता है चल अब देखो लिक्विड इन गैस को ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी चल गैस गैस हम लोग बात करेंगे तो मिक्सचर मिक्सचर ऑफ ओ टू एंड एन टू मिक्सचर ऑफ ओ टू एंड एन टू तो ये जितने भी हैं सभी जो हैं मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया टाइप्स बता दिया अभी सबसे मेन मुद्दा हमारे पास जो आने वाला है कि देखो कोई भी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें अभी जो मैंने आपको बताया था पहले कि सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन किया जाता है सॉल्वेंट एज वेल एज वेल एज सॉल्यूट दोनों की प्रॉपर्टी उसमें क्या होती है होती है अच्छा अगर मैंने सॉल्यूट बढ़ाया तो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी ठीक है सॉल्यूट की प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो अब हमारा जो सवाल है कि जैसे दो सॉल्यूशन ले लिए 
किस में प्रॉपर्टी ज्यादा किस में कम तो ये किसके ऊपर डिपेंड किया सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर तो सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करने का जो मेथड होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे ठीक है तो कंसेंट्रेशन टर्म उसके जो अमाउंट को एक्सप्रेस करना मतलब उसके कंसेंट्रेशन को बता कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला लेक्चर कुछ कंसेंट्रेशन के टर्म के बारे में होगा जनरल इंट्रोडक्शन होगा सेपरेट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म है उसको डिटेल में हम लोग जो है थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे जैसे मोलैलिटी हो गया नॉर्मैलिटी हो गया मोलैलिटी हो गया उसके अलावा इतने इतने को हम लोग जो है डिटेल से जिससे कि क्वेश्चन हमारा बनाने में इजी हो जाए इससे सवाल भी आते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे तब तक के लिए बाय टाटा गुड नाइट जो भी है दिन है तो गुड मॉर्निंग रात है तो गुड नाइट पढ़ाई करते रहिए अपना ख्याल रखिए